ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மற்றும் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்ன இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் எலக்ட்ரிக்கலில் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எலக்ட்ரிக்கலில் மிக முக்கியமான காம்போனன்ட்ஸான மோட்டார் மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மற்றும் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பிரின்சிபலில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டார் ரன் ஆகிறதுக்கு பின்னாடி என்ன பிரின்சிபல் இருக்குது அதே போல் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பின்னாடி என்ன பிரின்சிபல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலியமாக வோல்டேஜ் இல்லைனா எலக்ட்ரோமோட்டிக் ஃபோர் அதாவது EMF நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் யார் கண்டுபிடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்கேல் ஃபேரடே அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு கண்டுபிடிச்சார் எலக்ட்ரிக்கலில் உள்ள பெரும்பாலான காம்போனன்ட்ஸ் மற்றும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இந்த பிரின்சிபலில் தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனை மைக்கேல் ஃபேரடே ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலியமாக இந்த உலகத்துக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அது என்ன ஒரு காயில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த காயிலோட ரெண்டு எண்டையும் கால்வனா மீட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு இப்ப ஒரு பார் மேக்னட்ல எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த பார் மேக்னட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இருக்கும் ஒன்னு சவுத் போல் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நார்த் போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அவர் அந்த மேக்னட்டை அந்த காயில் பக்கத்துட்ட வரும்போது கால்வனா மீட்டர்ல அந்த முள்ளு டிஃப்ளக்ஷன் ஆச்சு அதே போல அந்த மேக்னட்டை தூரம் எடுத்துட்டு போகும்போதும் கால்வனா மீட்டர்ல முள் வந்து என்னன்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஆச்சு ஆனா காயில் பக்கத்துட்ட கொண்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ண உடனேயும் ஸ்டாப் ஆன அந்த ரிஸ்டான டயத்தில் கார்னா மீட்டர்ல எந்த டிஃப்ளக்ஷனும் கிடையாது அதே போல கொஞ்சம் தூரத்தில் போயிட்டு மேக்னட்டை வச்சோனையும் எந்த விதமான டிஃப்ளக்ஷன் கிடையாது அதாவது அதுல இருந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா அந்த காயில் பக்கத்தில் அந்த மேக்னட்டோட மூவ்மெண்ட் நடக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த கார்னா மீட்டர்ல முள் வந்து என்னன்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஆச்சு அப்படி டிஃப்ளக்ஷன் ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங்ஸ் அப்படின்னா அந்த காயில சம்திங் வோல்டேஜ் இல்லைன்னா இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலியமா தான் அவர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனை இந்த உலகத்துக்கு அவர் செயல்படுத்தி காட்டினார் இந்த மாதிரி இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்று டைனமிக்கலி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஸ்டாட்டிக்கலி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு டைனமிக்லி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டக்டர் மூவ் ஆகும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்டாட்டிக் இல்லைனா கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபாரடே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டில் காயில் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கு அந்த மேக்னெட் தான் என்னென்னா மூவ் பண்ணுறாரு அதாவது பக்கத்துட்டையும் தூரத்துலேயும் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு மூவ் பண்ணுறாருல ஸோ இதை தான் டைனமிக்லி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்கலி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டக்டர் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து என்னென்னா சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபலில் தான் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ் ஆன ஏசி மோட்டார் டிசி மோட்டார் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது அடுத்து மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு காயில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு காயில் பெர்மனண்ட் இன்னொரு காயில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற காயில் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த பெர்மனண்ட் காயில் நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் காயில் வோல்டேஜ் இன்ட்யூஸ் ஆகும் இதற்கு பேர் தான் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கோரில் ரெண்டு விதமான வைண்டிங்கை சுற்றி வச்சுருப்பாங்க ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கிறது பிரைமரி வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று செகண்டரி வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரைமரி சை வைண்டிங் சைடில் தான் இபி சப்ளை அதாவது இன்புட் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க செகண்டரி வெண்டிங்கில் தான் நமக்கு தேவையான அவுட்புட் சப்ளை எடுத்திருப்பாங்க அப்படி நம்ம பிரைமரி வெண்டிங்கில் இன்புட் சப்ளை கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஎம்எஃப் வந்து என்னென்னா ஜென்ரேட் ஆகும்
கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும்